Hello and good day. I am your Sir Domanais. Sa video na ito, magiging topic natin ay my thing, a given number as a product of its prime factors. Sa video na ito, papakita ko rin sa inyo kung paano makuha ang tamang sagot doon sa mga tasks. Umpisa na natin ang lesson. In this lesson, you will be able to write a number as a product of its prime factors. Review muna tayo ng previous lesson natin. Halimbawa, meron tayong number 12. Tatandaan natin na ito ay isang product kapag ka ang inahanap natin ay prime factorization. So, hahanapin natin ang mga number na multiply para makuha ang given number. Halimbawa, 12 nga ay nakikita ninyo, pinaplus ko yung mga number na multiply para makuha yung product na number 12. So, kung ano yung mga number na multiply para makuha ang isang given number, ang tawag doon ay mga factors. Ito, halimbawa ay sa 12, mayroon factors na 1, 2, 3, 4, 6, at 12. How to perform prime factorization? Para magawa ng tama ang prime factorization, tandaan ito ang step 1. Remember, lowest prime number. Kapag na-reach na yung mga number na yan, ay mag stop na ang prime factorization. Ganun din kapag ka ito ay divisible by 2. Kapag naman hindi, subukan sa ibang mas mataas na prime number. Mayroong dalawang paraan upang isagawa ang prime factorization. Number 1, yung factor 3 method. Yan yung number 36 sa bandang taas. Makikita nyo sa bandang kaliwa at bandang kanan. Magkaiba sa umpisa yung mga number na multiply ko para makuha yung product na 36. Yan kasi yung mga naisip ko na number na magiging resulta ay 36. Pero sa umpisa lang, parang iba sila. Sa bandang dulo rin naman ay magiging parehas yan. Na kung saan yung 3 ay dalawang beses, yung 2 naman ay dalawang beses. So, yan yung mga factor sa bandang baba. Para isimplify yon mas madali siyang makita, ay ginamitan ko siya ng exponential notation. Yung 2 raised to 2 at 3 raised to 2 or 2 to the second power at 3 to the second power. Sa ganyang kalagayan, mas simple siya at nauunawaan para may express ng simple ang number. Continuous division naman ang ikalawang paraan para sa prime factorization. Nagbigay ako rito ng simpleng number 8. I-divide ko siya sa 2 kasi yun naman ang lowest prime number. So, ang kanyang quotient ay 4. So, divisible again yan sa 2. Dinibide ko ulit sa 2. Ang quotient ay 2. Kung ganun, ang 8 ay mayroong tatlong 2 na factors. O kaya para i-simplify yan, mas madali siya mauunawan kapag sinulat ay gamitan natin ang exponential notation na kung saan to the third power 2 to the third power or 2 cube pagsasabayin ko naman ngayon ang dalawang method sa prime factorization ang factor 3 method sa kaliwa continuous division naman sa bandang kanan alinman sa dalawang method ang gagamitin dapat pareha sa magiging resulta at magiging sagot sa bandang dulo Factor 3 method sa bandang kaliwa at continuous division naman sa bandang kanan, parehas lang ang magiging resulta at magiging sagot ng isang given number. Mapapansin mo ang importante sa prime factorization ay lagi mong aalalahanin yung mga lowest na mga prime number. Para nang sa ganon, magamit mo yung epektibo kapag kumukuha ng prime factorization na pag-given number. Dapat maging maingat ka rin sa pagsasulat at pagkopya ng mga sagot mo upang nang sa ganon ay hindi ka magkakamali at makakuha ka ng tamang outcome. Kasi pag nagkamali ka ng pagsulat, magkakamali ka rin naman sa sagot. Turuan naman kita ngayon sa pagkuha ng mga tamang sagot doon sa mga learning tasks. So, learning task number one, ang sabi dyan, write the prime factorization of the following numbers using the factor 3 method. Number 24 ang binigay kong pattern na pwede mong sundan. So, ipinactor ko ang number 24 using factor 3 method. Same procedure din naman ang ini-apply ko. Umisip lang ako ng mga mababang factor na makukuha yung product na 24. So, ganun din naman ang magiging outcome niyan. Isusulat lang rin naman ng tama at wasto yung nakuhang sagot. 
Learning task number two, write the prime factorization of the following numbers using continuous division. Write your answer in your notebook. So, ganun din ito. Magpapakita ako ng bilang number 60. Dinidivide ko lang rin naman yan lagi sa 2 kasi yun ang pinakamababa na prime number. Tuloy-tuloy lang kapag hindi na po pwede sa 2 at 3 naman ang gamitin. Pagkatapos niyan, sulat din yung sagot sa bandang ilalim. Huwag kakalimutan, isulat ng tama ang mga numbers. Learning task number 3, write the prime factorization of each number. So, ganun din ito. Magbibigay ako isang number na wala doon sa mga given. 48 ang binigay ko. 2 to the fourth power at saka 3. Sunod, learning task number 4, find the composite number name in each prime factorization. Uh, ito, magbibigay rin ulit ako. Ito ang paraan, gawin mo, pwede mo i-bracket or lagyan ng guhit pala tandaan na tapos ka na sa number na yon na pwedeng i-multiply. At susunod naman, lagyan mo ulit ng guhit para makuha mo at hindi ka malito kung nasaan na ang iyong multiply. Pagkatapos nun, i-add mo lang yung mga product na nakuha mo doon sa multiply mo ng mga bilang. Yun na ang magiging sagot at yun na rin ang composite number na hinahanap mo. Learning task number 5. Find the composite number name in its exponential form. Ito rin, magbibigay ulit ako ng bilang na wala naman doon sa mga given sa ating learning task. Pwede mong ipattern itong gagawin ko. Isusulat mo yung mga bilang. Bibilangin mo lang muna kung ilan yung exponent para malaman mo kung ilang beses mo siya isusulat. Pagkatapos nun, ita times mo na or multiply mo na. Nang sa ganon, makukuha mo na yung sagot niyan sa ganyang simpleng paraan. Again, lalagyan mo ng guhit, label, para nang sa ganon, alam mo kung alin na ang natapos mong bilang na i-multiply. Pagkatapos, i-add mo yung mga number na i-multiply mo na. Yun na yung composite number na hinahanap mo. Tandaan din, wag na wag matutukso sa paggamit ng calculator para nang sa ganon, malaman mo ang tamang paraan at mahasa ang iyong isip sa pagkocompute manually. Dito na nagtatapos ang ating video lesson na ito. Huwag nyo kalimutan na i-click ang like, share, and subscribe at notification bell for more updates sa mga susunod nating upload. Sana po ay marami kayo natutunan. Ito po ang inyong Sir Dumanay, nagsasabing happy learning, good day, and God bless.